ছোটগাড়ু গরণের সদা হাসি খুশি থাকা এই খেলোয়াড়টি স্টাম্পের পিছনে বক বক করার জন্য পরিচিত হয়ে আসছেন মুশফিকুর রহিম বাংলাদেশের সব থেকে পরিশ্রমী খেলোয়াড় অনেক দুঃসময়ে মুশফিক ব্যাট হাতে বাংলাদেশ দলকে জিতিয়েছেন তাই ক্যাপ্টেন মাশরাফি বিন মতুজা এই পিচ্চি ছেলেটাকে নাম দিয়েছেন রান মেশিন পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে দলকে জয়ী করে মাঠ সেরেছেন দলের সাহসী লড়াকু এই ক্রিকেটার ব্যক্তি জীবনেও সৎ সাহসী এবং অত্যন্ত সাদাসিদে একজন মানুষ বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি তথা সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন মুশফিকুর রহিম মুশফিকুর রহিম কিন্তু ক্রিকেটার মাহমুদুল্লা রিয়াদের শালিকার সাথে অনেক দিন ধরে প্রেম করেছেন আর এখন মাহমুদুল্লা এবং মুশফিক কিন্তু দুইজনে ভাইরা ভাই বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে দেখবেন রান মেশিন মুশফিকুর রহিমের অনেক অজানা তথ্য সে মাসে কত টাকা ইনকাম করে তার প্রেমের গল্প স্ত্রী সন্তান পরিবার এবং আরো অনেক অজানা তথ্য যেগুলো হয়তো আপনি এর আগে কখনোই দেখেননি তাই সবকিছু জানতে চাইলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটি শুরু করার আগে জানতে চাই আপনার প্রিয় খেলোয়াড়ের নাম কি তার নামটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন মুশফিকের বাল্যকাল এবং ক্রিকেট আগমন উনিশশো সাতাশি সালে নয় জুন বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুশফিকুর রহিম তার পুরো নাম মুশফিকুর রহিম মিতু পরিবারের সবাই তাকে আদর করে মোনা বলেই ডাকেন এবং এলাকার মানুষের কাছে তিনি ছোটবেলা থেকে মুসি নামে পরিচিত ছিলেন দেশের ক্রিকেটে আরও দুটি নামে পরিচিত এই ছোট শৈলের মানবটি মিস্টার ডিপেন্ডেবল ও রান মেশিন খুব ছোটবেলা থেকে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা ছিল মুশফিকের আর পরিবার থেকেও ক্রিকেট খেলার জন্য অনেক সাপোর্ট পেয়েছেন এই মানুষটি মুশফিক ছোটবেলা থেকে খুব লাজুক প্রকৃতি এবং খুব জেদি ছিলেন একবার নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মুশফিকুর রহিম রাত দুইটার সময় ঘুম থেকে উঠে বায়না ধরেন ব্যাডমিন্টন খেলার কালো নয় পরশুও নয় আজ এবং এখনই ব্যাডমিন্টন খেলবো উপায় না দেখে সেই রাতে মুশফিককে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছিল মুশফিকের ক্রিকেটে হাতে খড়ি মূলত বগুড়ার মাটির ডালি ক্রিয়াচক্রে কিন্তু সেখানে কোনো ভালো কোচ অথবা ভালো কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না তবুও হাল ছাড়েনি মুশফিক তারপরে মুশফিক পরীক্ষা দিয়ে টিকে গেলেন বিকি এসপিতে তারপরে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি মুশফিকুর রহিম দুই হাজার জাতীয় দল থেকে ডাক পান ছাব্বিশে মে দুই হাজার পাঁচ সালে লর্ডসের সবুজ ঘাসে টেস্টে অভিষিক্ত হয়ে রেকর্ড গড়েন পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির এই উচ্চতার মানুষটি ছয় আগস্ট দুই হাজার ছয় সালে জিম্বাবুয়ে সফরে মুশফিকের ওয়ান ডেতে অভিষেক হয় ওই বছরের আঠাশে নভেম্বর জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে তার টি টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় দুই সালে মুশফিক সাকিবের সহ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান এবং দুই সালে অধিনায়কের দায়িত্ব পান তার নেতৃত্বে দুই সালে এশিয়া কাপে নিজেদের সেরা সাফল্যে রানার্স আপ হয় বাংলাদেশ দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের ওয়ান ডে অধিনায়কের দায়িত্ব ছিলেন মুশফিক টেস্ট ক্রিকেটে মুশফিকের অধিনায়কত্বেই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে পড়াশোনাতে ছোটবেলা থেকে অনেক মেধাবী ছিলেন মুশফিকুর রহিম ব্যাট বলের সাথে তার কলমটাও চলতে বেশ ভালো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছেন মুশফিক জানলে অবাক হবেন যে মুশফিক এত বড় ক্রিকেটার হওয়া সত্ত্বেও সহপাঠীদের সাথে খুব ভালোভাবে মিশতেন দু একবার হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোও থেকেছেন জরুরি প্র্যাকটিস না থাকলে ক্যাম্পাসে ব্যক্তিগত কার নিয়ে ঢুকতেন না তিনি অন্য সব সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই রিক্সায় বা পায়ে হেঁটে ক্যাম্পাসে যেতেন প্রেম ভালোবাসা এবং বিয়ে মুশফিকের বন্ধু বাংলাদেশ টেস্ট দলের সহ অধিনায়ক মামুদুল্লা রিয়াদের দু হাজার সালের জুন মাসে গায়ে হলুদের দিন চূড়ান্ত হয় আর বন্ধুর আমন্ত্রণে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম সেখানে গিয়ে মামুদুল্লা রিয়াদের শালিকা জান্নাতুন কিফায়াত মন্ডির সাথে পরিচয় হয় তার তাতেই মন্ডিকে ভালো লেগে যায় মুশফিকের বাইশ গজে মুশফিক তখন ফার্মে তুঙ্গে ছিলেন কয়েকদিন চুপি চুপি প্রেম করেন মুশফিক দু সালের অক্টোবর পর্যন্ত মুশফিক এবং মন্ডির প্রেমের সম্পর্ক খুব ভালোভাবে চলতে থাকে এরপর আর চাপা থাকেনি তাদের প্রেমের সম্পর্ক জানাজানি হয়ে যায় দুই পরিবারের মাসে এক পর্যায়ে পারিবারিকভাবে বাগদান সম্পন্ন হয় তাদের শেষ মেস দু হাজার সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর বিয়ের পীড়িতে বসেন মুশফিকুর রহিম এবং মন্ডি সেই সম্পর্কে মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদুল্লা রিয়াদ কিন্তু ভাইরা ভাই মুশফিকের স্ত্রী মন্ডি একজন ক্রিকেট পাগল মানুষ স্বামী মুশফিকের খেলা থাকলে তার টেনশনের অন্ত থাকে না কোনো কাজে মন বসাতে পারে না মুশফিকের স্ত্রী মুশফিক বলেন তার স্ত্রী ক্রিকেট সংসার এবং সব জায়গাতেই মুশফিককে সবসময় পেছন থেকে সাহস যুগিয়ে যান খেলার মাঝে হাতে কিছুটা সময় পেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হন মুশফিক সব মিলিয়ে ভালোই চলছে মুশফিক এবং মন্ডির সংসার জীবন মুশফিকের সন্তান মুশফিকুর রহিম বর্তমানে একজন ছেলে সন্তানের পিতা মুশফিকের ছেলের নাম মোহাম্মদ শাহরোজ রহিম মায়ান তার ছেলের জন্ম পাঁচই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সালে ছেলের জন্মের পর মুশফিক তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ছেলের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে নাম প্রকাশ করে বলেন আসসালামু আলাইকুম সবার সঙ্গে আমার ছেলে মোহাম্মদ শাহরোজ রহিম
মুশফিকের মায়ের নাম রহিমা খাতুন এবং বাবার নাম মাহবুব হামিম মোহাম্মদ মুশফিকুর রহিম চার ভাই এক বোনের মধ্যে তৃতীয় নাম্বার পরিবারের সবাই মুশফিককে আদর করে মোনা বলে ডাকেন এলাকায় মুসি নামে পরিচিত ছেলেটি মুশফিকুর রহিম হয়ে ওঠার পিছনে সব থেকে বড় যে মানুষটির অবদান তিনি হলেন মুশফিকুর রহিমের বাবা কারণ মুশফিকের বাবা একজন খুব ভালো মাপের ক্রিকেট ভক্ত মানুষ মুশফিকের বাবা সব সময় চেষ্টা করেন দেশ এবং বিদেশের মাটিতে গিয়েও ছেলের পাশাপাশি বাংলাদেশ দলকে সাপোর্ট করে গলা ফাটাতে মাসিক আয় এবং সম্পত্তি মুশফিকুর রহিম একজন এ প্লাস ক্যাটাগরির খেলোয়াড় সেই জন্য অন্যান্য ক্রিকেটারদের থেকে মুশফিকুর রহিমের বেতন অনেক বেশি মুশফিকুর রহিম বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় চার লক্ষ টাকা বেতন পান বেতন ছাড়াও বোনাস ও বিভিন্ন ভাতা পায় মুশফিক বেতন বোনাস ছাড়াও মুশফিক বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এবং স্পন্সরশিপ এবং অন্যান্য খাত থেকে ভালো টাকা ইনকাম করেন প্রতি মাসে মুশফিকের বর্তমান সম্পত্তির মূল্য সঠিকভাবে জানা না গেলেও ধারণা করা হয় তার মোট সম্পত্তির মূল্য প্রায় আশি থেকে একশো কোটি টাকা শেষ কথা স্টার স্পোর্টের ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী একদিন মুশফিকুর রহিম সম্পর্কে বলেছিলেন ছেলেটা আকৃতিতে ছোট কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা অনেক বড় মুশফিকুর রহিম যে কত বড় মাপের একজন ক্রিকেটার সেটা তামিম ইকবালের উক্তিটি শুনলে বুঝতে পারবেন তামিম ইকবাল একদিন বলেছিলেন আমার ছেলে যদি ক্রিকেটার হতে চায় তাহলে আমি আমাকে নয় মুশফিকুর রহিমকেই ফলো করতে বলবো মুশফিকুর রহিম তো তামিম ইকবালের মতো এমন একজন ব্যাটসম্যানের পক্ষ থেকে এমন মন্তব্য দুই দিনে অর্জন করেননি একজন বড় মাপের ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন মোতাবেক পরিশ্রমী মুশফিকুর এনে দিয়েছেন আজকের এই অবস্থানে বাংলাদেশ দলের কঠিন এক সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল এই মুশফিকুর রহিমের অনেক ধরনের ব্যাটিং টেকনিক জানা থাকলেও ধারাবাহিকতা তেমন ছিল না এই মুশফিকুর রহিমের সেই মুশফিক এখন দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন মুশফিক হয়ে উঠেছেন একজন সত্যিকারের যোদ্ধা একজন আদর্শ ব্যাটসম্যান বর্তমান প্রজন্মের কাছে দারুণ এক উদাহরণ মুশফিকুর রহিম মুশফিক খুব ভালো করেই জানেন নিজের সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা সামর্থ্য যাই হোক না কেন থেমে থাকার পাত্র কিন্তু মুশফিকুর রহিম নয় লর্ডসে অভিষেক হয় সেই বাচ্চা ছেলেটি ইতিমধ্যে খেলে ফেলেছেন ছেষট্টিটি টেস্ট ম্যাচ দুশো ষোলোটি ওয়ান ডে এবং প্রায় উনআশিটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ প্রতিটি ফরম্যাটেই নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছেন দলকে বিজয়ের আনন্দ ভাসিয়েছেন যেমন পরাজয়ের গ্লানিতেও ডুবতে হয়েছে বহুবার কখনো উড়েছেন অতি মানবীয় সব ইনিংস দিয়ে আবার কখনো ডুবেছেন ব্যর্থতার আমাবস্যায় আবার কখনো প্রশ্ন উঠেছে তার উইকেট কিপিং নিয়েও কিন্তু আমাদের একটা কথা সবসময় মাথায় রাখা উচিত তিনিও তো আমাদের মতো একজন রক্ত গড়া মানুষ তাই তারও কিছু ভুল ত্রুটি হতেই পারে শুধু ভুল দিয়ে তাকে বিচার করাটা আমাদের বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় মুশফিকের ভুলগুলোকে বাদ দিয়ে তার সফলতা দিয়ে তাকে বিচার করে দেখুন তাহলে বুঝবেন তিনি কত বড় মাপের একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় মুশফিক দলের অপরিহার্য সদস্য হিসাবে নিজেকে বারবার প্রমাণ করে এসেছেন অনেকে তাকে দুই সালে বিশ্বকাপের সেই খেলার জন্য মনে রাখেন হার্দিক পান্ডিয়ার মতো প্লেয়ারের বলে হয়তো তার ছয় মারা অ্যাবিলিটি নেই বলে অনেকেই ব্যঙ্গ করে কিন্তু ওই সব দর্শকের মনে নেই যে মুশফিক দু সালে এশিয়া কাপে কি করেছিল দু এশিয়া কাপে ভারতের সাথে কিভাবে একাই দলকে জিতার চেষ্টা করেছিলেন একশো সতেরো রানের একটি ইনিংস খেলে পান্ডিয়ার হয়তো মনে নেই কিভাবে দুই হাজার বারো সালে তারই বলে ছক্কা মেরে মুশফিক ম্যাচটিকে শচীনের হাতে দেননি যেখানে আজও ভারতীয় শচীন ফ্যানরা হয়তো শচীনের সেই একশোতম সেই সেঞ্চুরিটাই শুধুমাত্র দেখেন ম্যাচের পুরো অংশটা দেখে না দুই সালে ইংল্যান্ডের সাথে রিয়াদের সেঞ্চুরিটির কথা সবাই বলে কিন্তু মুশফিকের উনানব্বই রানের কথাটা কেউ বলে না পাকিস্তানের সাথে তামিমের সেঞ্চুরি সৌমের অসাধারণ সেঞ্চুরির কথা সবাই বলে কিন্তু উনিশুয়াত্তর বলে মুশফিকের সেঞ্চুরির কথা কেউ বলে না নিজের ছেলের জন্মের পঁয়ত্রিশ দিনের মাথায় পঁয়ত্রিশ বল খেলে বাহাত্তর রান করেছিলেন এই মুশফিকুর রহিম এখনো চোখে ভাসে সেই নাগিন ডান্সের দৃশ্যটা মানুষের আকৃতি নয় ইচ্ছে শক্তিটাই সব থেকে বড় তুমি প্রমাণ করে দেখিয়েছ বাংলাদেশ ক্রিকেটে তোমার অবদান অনেক তাই তুমি ক্রিকেট ছেড়ে বিদায় নেওয়ার পরেও তোমাকে অনেক দিন মনে রাখবে আমাদের মতো এই ছোট ছোট ক্রিকেট ভক্ত মানুষগুলো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আপনার প্রিয় ক্রিকেটারকে তার নামটি অবশ্যই কমেন্ট করবেন এমন নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন কথা হবে অন্য এক ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ